Ninakwenda hapo bwana asifiwe. Eh neno ambaye kusoma naenda kusoma leo siku ya leo eh ni kumwogopa bwana bwana asifiwe. Na ni kitu ambaye nimeangalia katika maishani mwangu naona katika kumwogopa Mungu kuna faida kubwa sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu kumwogopa Mungu ndio nakuta naye Mungu anakubali kupekana na wewe. Na wakati unamwogopa Mungu kuna mambo anaenda akivichua katika maishani mwako. Bwana asifiwe. Vile ulikuwa samani unaenda ukichinji, ukichinji. Ni kama vile mtoto anaenda akikua akikua. Kuna mahali anafikaga naona ya kwamba vile ambaye nilikuwa nakula sukari samani, saa hii siwezi kula. Bwana asifiwe. Naye ni hivyo katika kiroho. Wakati unakubali kupelekana na Mungu anakamba na wakati, wakati unakubali kupelekana kuongozwa na Mungu kuna vile unaenda ukicheji ukichinji unajua katika kupitia njia hii ni mbaya unajua katika kupitia mambo hii ni mbaya unajua katika kunena hii mambo ni mbaya yani unaenda ukichenji ukikua ukikua bwana asifiwe eh asubuhi ya leo tunaenda kusungumzia kumwogopa Mungu bwana asifiwe na hiyo neno tunaenda kutoa mahali katika Yohana moja Yohana moja e, mbili mstari wa kumi na mstari wa kumi na, na, na tano karibu sana wale wako facebook tiktok Mungu ambariki sana tuendelee kusikia kukua pamoja na Mungu atambariki neno ambaye tunaenda kusoma mahali pale Yohana wa kwasa mbili Yohana wa pili Yohana wa kwasa Yohana wa pili no Yohana wa kwasa mbili uh, ukiangalia mstari wa wa kumi na, na tano kuna mahali pale tuna tunafaa kusoma tujue ya kwamba Mungu anataka namna gani Neno inasema hivi Tuko mahali pale Yohana wa kwasa mbili, kuminatano inasema hivi Musipende dunia wara mambo iliyoko katika dunia Mtu akipenda dunia kumpenda Bwana hakuko ndani yake Bwana asifiwe Haleluya Ambia mwesako Mungu kwa Mungu Neno ambaye natutanasoma asubuhi ya leo ni neno ambaye liko na nguvu kwa sababu ni neno inatuonyesha ya kwamba katika kupenda kutupenda mambo iliyo dunia hii kuna mahali kuna mahali hutaenda Bwana asifiwe na wakati umeamua kupekana na Mungu lazima ujifundishe katika mambo hii ya kuondokea ya kuyaondokea kwa sababu Mungu sio mcheso Bwana yetu asifiwe Mungu sio mcheso Anasema maandiko inasema mzuri msipende dunia wala mambo ilipo katika dunia hii. Kwa sababu mambo hiyo wakati tunakanywa namna hiyo ni kuonyeshana kuna mahali wakati tunaweza kufuata mambo kama hiyo ama kuna wale wamefuata mambo hiyo tunaona mahali wamewafikisha. Bwana asifiwe. Lakini ambaye we umeamua katika ukaa katika upande wa Mungu na muogopa una, unaamua kumuogopa kuna mahali unaenda na kuna mambo unafaa kuachana naye. Kwa sababu tukiendelea inakuta kwamba unakuta kwamba mambo ya dunia ni kuisha inaisha na tamaa zake zote ni kuisha itaisha. Lakini katika kwa ule atamtumikia Mungu na kukaa katika upande wa Mungu kuna ushindi mkubwa katika maishani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ushindi mkubwa katika kuogopa katika kusimama maishani mwake. Wakati unakubali unakubali kuongozwa na Mungu kuna kujisimamisha utajisimamisha mahali popote. Unaweza ambiwa hata ni watu mahali popote ni kama samani. Samani wakati sikuwe nimeokoka nilikuwa naambiwa okoe ambesha na shindwa nitaanza wapi? Na shindwa hiyo mambo nitaitoa namna gani? Bwana yetu asifiwe. Na nilikuwa naogopa watu ambaye walikuwa naongoza katika mahali popote tulikuwa naenda wakiomba na shindwa hiyo mambo yanatoa wapi? Bwana asifiwe. Lakini nikajikuta kwamba wakati uko katika ule ufalme, ufalme unasimamia Lasima uongozo na hiyo ufalme kulingana na vile nakaa. Bwana asifiwe. Na sisi wakati tumekubali kuokoka, kuna mambo ambayo tunafaa kuachana ya dunia hii. Na tunafaa kuna mambo ambayo tunafaa kuweka mbali katika maishani mwetu. Bwana asifiwe. Atia kwamba katika maishani mwako, 
ukiwa kila mahali popote kuna kushunga mambo ambaye e ya shaitani ambaye sikukaribie bwana yetu asifiwe na, nafikia sisi wengi namba mingi hapa tuko na tunakutana na watu wa dunia mambo mengi na katika watu wa dunia lazima tukae na hawa na tukae na hana welefu kwa sababu ni watu wetu na hawa atabadilika kulingana vile wanaona vile tunakaa bwana asifiwe watakaa kulingana vile wanaona tunakaa kwa sababu huyo mtu lazima umuonyeshe mambo ya Mungu lazima ukae kama mapenzi ya Mungu lazima ukae kama jia za Mungu ati ya kwamba hata hiyo mtu haikuongelesha kile na kuongelesa anakuogopa na anakuheshimu bwana yetu asifiwe haleluya ni kama juzi tulikuwa ma, nakuru na naifasha na ile wase tulikuta tulikuwa tunakutana naye kuna msemo mmoja aliniambia kwamba mimi sikujui ukiwa hivyo na sikutangui ukiwa hivyo kwa sababu vile umeanza katika mkutano yetu sikufikiria ni wewe hata nimekuangalia ukiomba kwa sababu ni kweli ni mimi nilianza kuomba katika hiyo mkutano na wakati nilikuwa naomba ni kama alikuwa ananiangalia na kusikia kile ambaye nasema hakika na watu wengi na vile alikuwa ananijua samani sio hivyo sasa ananijua bwana asifiwe na wakati tena wakati tulimalizia tena nikaambiwa niombeshe na wakati ambaye tulikuwa na ambesho sasa eh, mahali tulikuwa tunaenda ukutana na wase wengine akaniambia kaa hapa kitia mbele ulipandilika hivyo lini hiyo mambo ulitoa wapi hiyo ni wewe ama ni mtu mwingine kwa sababu vile alikuwa ananijua sio hivyo sasa tulikuwa alisikia nikiongea mambo mengine bwana asifiwe na akakuta na ahimisha mambo mahali pale na wakati tuliana tukiongea akaniambia kweli hata mimi nimeokoka lakini hai nime, nimesikia nimebakisha kubwa sana nime, iko kitu nimebakisha nikilinganisha na kwako akaniambia kuna kitu nimesikia iko mbali na mimi tukaenda tukiongea ni mtu wako na mtu amebarikiwa na tukaenda na tukaenda na tukaenda na hali tulikuwa tunaenda tukakuta na ile watu na tukaongea na wakati nilikuwa naongea nikaambiwa wewe pa, pastor Mbugwa iko na jambo na Yesu ambia hii watu na nikasema msemo ambaye ulituma hata hawa watu wasangae wali tulikuta mahali pale kwa hivyo wakati tulitoka mahali pale kakuwa sasa ni kama kunyamanisha wananyamasa kwa sababu hiyo mtu nikae hiyo msani kama alinyamasa lakini wakati tulidia tena kwa sana na yeye tena akaniambia wewe iko kitu ambaye nimesikia kwako kutoka kwako akaniambia hiyo challenge umetoa wapi nikamwambia niko na bishop na bishop ni mka wangu haleluya ni vizuri useme kule umetoka na kile kile kimepandwa na mtu ambaye amekuongosa haleluya na akaniambia mka wako ni bishop ndio nikamwambia ni bishop mimi ni, ni, ni pastor akaniambia nimewashia ni hapo naye ule mwezangu tunakuwa naye akamwambia mke wake ni bishop hivyo anakuambia ni hivyo bwana yetu asifiwe na nikaona hiyo kitu ni kama kimemweka wasiwasi nataka kusema hivi wakati tunaambiwa e, na neno inatuonyesha kwamba hapa msipende dunia kwa sababu dunia hii hakuna kitu itasaidia bwana asifiwe na ndio tutaipitia na ndio tujaribio ndio tukaese kuingia katika hali ile inakaa kwa Mungu lazima tujaribio na mambo ya hapa dunia bwana asifiwe tunawana watu wako naked tunaona watu wako na mambo mengi lakini katika wewe mtu wa Mungu ambayo unajua vile Mungu anataka hautakubaliana na hiyo hautakubaliana kuongoa hautakubaliana kupekana na hiyo mambo utakuwa mtu wa kusimama kwa msimamo ule Mungu unampendesa haleluya na tunakuta kwamba katika kitabu za ufunuo kinasema kinwa mahali nasema sunga sana kile uniko nacho kisiimbiwe haleluya kwa hivyo kile ambayo najua ulio, wakati ulisio, ulijua uliokoka unafaa kujua kwamba kile ile ambayo ulipandwa wacha ukirimie na jia inafaa haleluya ndio hata ukienda mahali ukisimama watu wanaosa kuulishana na huyo ni nani huyo ni chairman huyo ni yule msee najua huyo ni yule mtu najua kwani alichechi hiyo maana bwana toa wapi kwa hivyo ni juu ni ujukumu ujuku, ujuku, yako ni kujua kwamba katika yuza, e, e, mambo hii ya dunia tunafaa kuyaofatiki kwa sababu iko na raha sana watu wengi wa Mungu wana, wanaanguka mitihani kwa sababu wanaona mambo ya dunia iko na raha sana waona wanaona kama kwa Mungu ni kama hakuna raha haleluya wanajikuta wanaona dunia pande ile ndio ni kama iko na raha kubwa sana wanasahau ya kwamba ya Mungu ndio saidi ya mambo yote Bwana asifiwe ambia mwesako eh, kubali kumkubali kum, kumjua Mungu haleluya haleluya kwa sababu kwa nini neno inatuzungusia asubuhi yale yanakusema msipende dunia yali msipende mambo iliyo dunia yaliyo msipende dunia wala mambo iliyo iliyomo katika dunia mtu akipenda dunia kumpenda pamba hakumgodani yake haleluya
katika katika mambo ya dunia lazima ujichunge Mbona asifiwe ujichunge vile unaongea ujichunge vile unatembeaga ujichunge vile una shout ujichunge vile una nena ujichunge kile unawasa una katika moyo wako lazima ujichunge kwa sababu mambo ya dunia hii ni kuisha inaisha haleluya na hakuna kitu kimbaa kama mzee kama mimi akiokoka alafu nijikutage na angusho na kitu kadogo sana bwana asifiwe ni kama sasa vile mnanijua mahali hapa ile miaka nimenijua mahali hapa alafu msikiaga ka kitu kadogo ndio kaliangusha mimi kanaletea haipo lazima tujichunge chairman lazima ujichunge ile miaka uko naye ndani katika uokofu lazima ujichunge hii ka kitu kadogo ya siku moja linakuja kuangusha mimi hii ka kitu kadogo ndio kanatuma nyumba yangu iharimbike hii ka kitu kadogo ndio kanatuma hata maisha yangu ikose kuitiko e, kuonekana iko na uokofu haleluya mama alio mahali hapa lazima ujichunge katika kutembea kwako katika kutembea na wale mnatembea naye na ndio nasema mtu ambaye ameokoka anaweza tuma watu wengi wakasema matunda mazuri bwana yetu asifiwe niulize kwa nini kwa sababu ya vile nimejiweka yeye mwenyewe wewe ukionyesha mtu haukoe katika ile uokofu uko naye hauwe hakuna mchezo uko naye utatuma wetu wapandilike utatuma hiyo msee apadilike utatuma hiyo nyumba yako ipadilike kwa sababu chiwa nini ule ambayo mwito uko naye unauhakikisha kwamba hautapatwa uchafu bwana yetu asifiwe haleluya kwa hivyo lazima tuchijunge lazima tujijue sisi na kina nani katika baba, katika hii safari ambayo tunaelekea lazima uchunge maisha yako hii mwezi wote wa sita umeka, umekuwa namna gani hii wiki imeisha umetembea namna gani lazima ujichunge hata usiku hata masaa hii kutoka mpaka masaa hii mahali tuko lazima ujichunge bwana yetu asifiwe lazima tujiangalie na ndio hapo nakuta ya kwamba katika kumpenda bwana lazima ujue kwamba unapeleka na Mungu wako namna gani bwana yetu asifiwe kwa hivyo lazima ujue ya kwamba katika maisha yako wako unakaa namna gani inasema mzuri katika mambo ya dunia msipende dunia wala mambo yaliyoko katika dunia hii mtu akipenda dunia kumpenda pamba hakuko ndani yake Mungu hataonekana ah ukipenda dunia ukipenda dunia Mungu hataonekana kwako namna gani si utamchafua na ndio nasema hii ni hekalu lake lazima tuichunge sana Bwana yetu asifiwe lazima tuichunge sana wakati tunakuwa kila mahali popote lazima mtu ajiangalie na ajichunge kwa sababu nasema Yesu ni Bwana Yesu ni Bwana lazima ujue ya kwamba atakaa wapi Lazima ugue ujue ya kwamba katika utembea kwako nakaa namna gani. Haleluya. Kwa hivyo ni mzuri kujua kwamba kile ambayo na da kwa moyo wako kinafurahisha Yesu. Kuna mpendesa Mungu. Kwa sababu ama kinaweza kuwa wengi. Haleluya. Unajua kuna mtu atasema kama vile nilisikia usunda wa mama mahali hapa. E, wengi walikuwa napitia mahali hapa wakati alikuwa na majaribu ya inakila ina yote. Na ni wachungaji walikuwa natoa usunda hapa walikuwa nasema huyo kwama atashinda hata mimi nitashinda kwa sababu walikopi walijua kile kama mchungaji alifaulu hata mimi nitafaulu na wengine siwajui hata mimi siwajui ni niwajulia hapa lakini walikuwa na hakisha kwamba Mungu alikuwa na hakisha wakipitia mahali hapa mpaka ukwe na kisa na mambo ilikuwa nafanywa mahali hapa ile walituma hata saa hii wasimame na hawa wanasema mtumishi wa Mungu kama amewesa hiyo hata mimi nitawesa haleluya kwa sababu ya nini dunia hii lazima kuwa na challenges na hiyo challenge wewe ndio utaimaliza katika moyo wako bwana asifiwe wakofu wako mpaka uangalie wakofu wako mpaka uchunge wakati natembea kila mahali popote ile watu natembea naye wataukope nini bwana yetu asifiwe wataukope nini na ndio na size nyingine ni mzuri kujifunia kwa sababu ile group natembea naye kulingana vile wanaongea wanaongea kulingana vile unaongea bwana asifiwe ati ya kwamba kama ni nyumba yako inakaa kama vile kwa sababu vile unakaa nyumba ukikaa una yumba yumba na hiyo nyumba yako itayumba yumba ukikaa kama msimamo na jia mzuri utakaa na msimamo mzuri bwana yetu asifiwe nimeleo hapa ni mchungaji na nimekaa naye lakini maile mavundisho nimejifundisha kwake ni mengi ati ya kujua kwamba katika ijambo la lazima ni hando hivi bwana asifiwe kwa sababu nimefundishwa mengi ni yeye na sisi ambaye tunamkopi tutashinda ulimwengu kwa sababu ya vile tunafundishwa na yeye. Na acha nimwambie kitu moja, ukitaka kushinda hii dunia, lazima neno la Mungu likuwe wingi katika moyo wako. Haleluya. Neno la Mungu likuwe mingi katika moyo wako. Unaisoma kila wakati, unaisoma kila nyakati. Bwana asifiwe. 
ukiamuka kama ni maombi unakuwa nayo usiku na isoma asubuhi ukitoka kwa nyumba yako na isoma hiyo majaribu yote ile takutana nayo taishinda kwa sababu ya neno umeweka katika moyo wako bwana asifiwe kwa hivyo asubuhi ya leo nataka kukuambia asubuhi ya leo tuko na uwezo wa kushinda ulimwengu huu bwana asifiwe haleluya tuko na uwezo wa kushinda ulimwengu huu kwa sababu Mungu ambaye tunatumikia ni mshindi wa mambo yote na kama ni mshindi wa mambo yote ni kitu gani kitakushinda asubuhi ya leo nilikuwa naambia wasee hakuna mlima hatuwezi panda hakuna mlima hatuwezi panda kwa sababu Mungu ambaye tuko naye yako na nguvu kuliko yako na nguvu katika mioyo yetu neno la Mungu nasema kwamba katika Zaburi 29 nasema ya kwamba Mungu ubariki watu wake mtu Mungu Mungu upatia watu wake nguvu ubariki watu wake kwa amani haleluya kwa sababu juu ya nini wakati tunafuatilia wakati tunakubali kukaa kwa njia zake hakuna jambo hata moja itatushinda haleluya amen hakuna jambo hata moja itatushindia kwa sababu ya nini ukijua umeokoka wacha nikwambie kitu moja na ni vizuri kujifunia kwa sababu wewe uko mahali hapa sisi wote tumeokoka na ni kweli na hakuna mlima hakuna mtu ambaye hana kamlima ambaye ka anaulisaga ikamlima itakawesa namna gani lakini kwa sababu nakubali kukashinda lazima ukue mbele ya Mungu kila wakati wote Bwana asifiwe ukitaka kushinda masoesi ama ukishinda kushinda e, mashindano yoyote hawezi tokea mahali hapa tuende ukashinda na uke useme utashinda hawezi lazima ukutane na koshi yule ya kufundisha na jia ile inafaa na ndio uweze kushinda hata hiyo hiyo makimbishi ama hiyo mipira ama ngume aka makila kitu yoyote na fundo nataka kushinda lazima ukutane na koshi mahali pale Bwana asifiwe lazima ukutane na koshi mahali pale aweza ukuonyesha hapa utakaa hivi aanza ukuonyesha hapa utakaa hivi na wakati nakubaliana hiyo maneno ya hiyo koshi wako utashinda ama utakuwa namba moja ama utakuwa namba mbili kwa sababu ya vile umefuatana na koshi wako Bwana yetu asifiwe naye sisi Mungu wetu ni ifo Mungu anatuonyesha vile tunafaa kupelekana na wewe. Mungu anatuonyesha vile tunafaa kuwa na yeye. Kwa sababu wakati unakubali mambo ya Mungu, hautakubali kuwa na kiburi juu ya mtu mwingine. Hautakubali kuwa na na na, na, na fitina kwa sababu ya mtu mwingine. Kwa sababu hiyo ni mambo taweka kando. Bwana yetu asifiwe. Hiyo ni mambo taweka kando. Na utaweka kando kwa sababu uko na vile unakuchio na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo utaenda hata saa nyingine ukichaka kwa sababu najua katika ivinda baka nishinde. Kukue kumbaya kusikue kuzuri, kusikue kumbaya kukue kuzuri, nitashinda hii vita. Bwana yetu asifiwe. Na hapo ninakuta kwamba katika maishani mwako utakuwa na imba wimbo mpya kila siku yote, kila siku yote kwa sababu kuna ule anakuongoza na kule yule anajua ya kwamba huyu nikimfuata lazima nimomoe hii milima. Haleluya. Lazima nimomoe milima. Na ninakuta kwamba katika katika ukaa kama vile ambaye neno linatufundisha ama vile Mungu anataka tukae kuna mahali unaweza nenea na iondoke kwa sababu umekubali kupekana na yeye Bwana asifiwe Paulo akasema wante faeni silaha zote za Mungu mkaweza kuishinda vita zote za saitani. haleluya lazima tushinde ulimwengu kwa sababu ya kujifunga has, eh, eh, has, nini has, kujifunga eh, mambo yote ya Mungu Bwana yetu asifiwe lazima tujifunge Lazima tujue tukue tayari kila wakati wote. Lazima tujue kwamba katika Mungu wetu ambaye tunafuata, lazima atupiganie. Bwana asifue Faru akasema faendi silaha zote za Mungu mkaweza kuipinga hila zote za saitani Wakati nakubali kuongozwa na Mungu, hakuna jambo hata moja itakuwa ngumu kwako. Ukienda inaendelea na kusema namna gani? Inaendelea kusema namna gani? Maana kilicho dunia hii, yani ni tamaa ya mwili. Kiri, maana kile kilicho dunia hii yani tamaa ya mwili na tamaa za macho kiburi cha ushima Hakif, hakifiko haifiktoki vyatokana havitokani na bamba bali vyatokana na dunia bwana asifiwe kwa hivyo ni jukumu yako kujua wewe ni nani haleluya lazima tujue sisi ni akina nani Lazima sisi tujue kila wakati wote tunajua kwamba katika hii dunia iko na mambo mengi sana. Na ndio nasikia akisema maana kilicho dunia hii ni tamaa. Na hiyo imejaa kila mtu yote. Lakini kwa katika katika hiyo tamaa kuna vile utajifunga hiyo tamaa. Haleluya. Kwa sababu kila dunia ime dunia sasa wakati sasa inakuwa too much. Mambo inakuwa 
ni ile ya kufurutia kufurutia wewe mtu wa Mungu nataka kukuambia hii dunia lazima ujichunge na lazima ukue mkali na yeye dunia bwana asifiwe lazima ujichunge kwa sababu sio kusikia kwa sababu pesa inapata na hapo nayo na kibia na huko madhiki ikishukuliwa kwa barabara hata inashukua madhiki lazima ujichunge lazima ujitue wewe ni kina nani lazima ujue msimamo wako uko wapi kwa sababu tamaa ya dunia imejaa kila mahali popote tamaa ni mingi lakini ukiongozwa na macho ukiongozwa na hali yako utakuta kwamba tamaa inakushinda katika dunia hii lazima tujichunge lazima tukue e, watu ambaye wanaelewa katika kukaa na Mungu watu wakumbali kupeka na Mungu na dunia ina na neno ya 17 nasema namna gani na dunia inapita ina ina dunia inapita pamoja na tamaa zake dunia inapita pamoja na tamaa zake zote kwa hivyo dunia hakuna faida iko naye ah dunia haina faida ni wewe ni ujue ya kwamba umeokoka ulenge kila mahali popote utashinda kwa sababu dunia ni kupita itapita tusikue watu wa kushikwa na dunia mambo ya dunia tusikue watu ambaye tukiona dunia vile inakana sisi tunakaa hivyo lazima tu separate maisha yetu lazima separate wokofu wetu na dunia ati ya kwamba katika kuingia mahali pale na ingia mahali popote lazima jichunge mtu anaweza rafiki anaweza nitia kwa soda kwa kirabu lazima nijichunge lazima nimwambie hapana kuna mahoteli lazima nimwambie kuna duka bwana asifiwe kwa nini ingie huko anataka kwa sababu kwa sababu ya nini kuna kile ambaye nasuia kisikamotika kisikatolewa mahali pale kwa hivyo maisha yako lazima uangalie na ndio nakwambia hata rafiki anaweza muangalia na urafiki na rafiki urafiki wa mtu lazima umcheji we mwenyewe unaweza kuwa mtu huyu ni waiba na kwaluka kwaluka kuruka lakini kwa wakati napatana na wewe lazima umfulishe jesa ukana Mungu bwana asifiwe kwa hivyo jukumu yako ni kujua kwamba katika maisha yako mwako nakana mna gani lazima ujichunge dunia dua ndio kama mambo mengi sana watu wapendo wa Mungu lazima ujue hata kupitia mahali popote umetibia kuna majaribu kuna majaribu kuna mambo ina, inawekwa na watu ambaye akufuruta watu unaweza enda na kwa barabara ukute watu wanaenda paka uchi haleluya ama sio siku hii haina kaa hivyo siku nakaa hivyo mambo imechacha lakini kwa wale wote namtumainia bwana hakuna jambo hata moja haitawashinda kwa sababu wanajua hii ni mtindo wa muda mdogo tu hii ni kitu kidogo tu kinapita lakini ambaye ile ile inadumu katika maisha ni mwangu ni mambo ya Mungu katika maisha ni mwangu haleluya lazima ukae na Mungu lazima ujue Mungu ana eh, kumkaa kwa jia katika jia za Mwana watumishi wote ambao tunaona wanahubiri katika hii Biblia ni watu waliamua kupekana na Mungu tamaa zote za dunia wakaweka mbali na sisi hata generation ya leo siku ya leo ni kujua kwamba tamaa lazima siziweke mbali za dunia hii bwana asifiwe tukubali kupekana na Mungu wetu ate wakati unatembea na huko nje unajichunga unajichunga mambo yoyote nasikia kinene na huko naichunga mambo ambaye haina haifurahishi Mungu naichunga isiingie kwa masikio yako funga masikio yako kwa sababu dunia imejaa kila tamaa za kila aina zote haleluya macho yako yafunge ujue ya kwamba ni kupita na pita lakini katika mambo yote na unakutana nayo haitakonfish katika maisha ni mwako haitarudi haitatuma ukarudi nyuma mahali ulitoka samani haleluya kwa hivyo jukumu yako ni kujua kwamba mimi maisha yangu yote lazima nipelekae na Mungu wangu lazima nikae kama mapenzi ya Mungu Bwana yetu asifiwe uliza mwezi wako uko ready kupekana na Mungu haleluya kwa sababu majaribu ni mingi na ndio naona Daudi anasema nimeukimbilia wewe Bwana ndio nisihaibike ni vizuri tumkimbilie Mungu tusihaibike kwa sababu mambo iko katika dunia hii ni mengi unaweza ingia hata mahali kama hapa wakati nakuta neno inahubiriwa unakuta nasikia kwamba na hapa hufai kuka kwa sababu juu ya nini mmoja shetani anajaribu kuutoa utoke kwa kile ambaye Mungu anakuwekea unaingia mahali unakuta masani machache ambayo nataka kusikia kwa Mungu lakini kaukienda kwa ji, kwa mpande wa nje unakuta mambo naongea ni mengi bwana yetu asifiwe kwa hivyo jukumu yako ni kujua kwamba wewe mwito wako ni gani wewe umemwoka kwa Mungu namna gani haleluya kwa hivyo jukumu yako nitaka na, nataka kukuambia siku ya leo. Wacha tutembee na huu Mungu. Wacha tukae na Mungu kwa sababu katika maisha ni mwetu katika kumwogopa Mungu kuna faida kubwa. Haleluya. Na ninakuta neno ikisema ya kwamba katika yule mlango mwembamba ni wachache wataingia katika ile mambo mwembamba. Ule mpana utaingia watu wengi. Huyo uko na mambo ya kila aina zote. Na huu mwembamba unaingia watu wachache. Haleluya. Binguni sio karibu. Haleluya. 
Wacheni nimwambie hivyo asubuhi ya leo. Mbinguni sio karibu, lakini kwa wale wote tunamtegemea Mungu, tunamtegemea Mungu. Mbinguni tutaingia tukijua kwamba tutaingia kwa sababu ya utukufu ya Mungu. Haleluya. Lazima ujikase. Eh, hey, wakati wa, wa, wakati tulikuwa tunasoma tulikuwa najua mtihani lazima tuufanye. Na huyo mtihani tulikuwa tunajiandaa mzuri na unaombea mpaka hiyo mtihani. Na unakuta kwamba katika hiyo mtihani kuna wale naongosa na kuna wale wako nyuma. Bwana yetu asifiwe. Kwa hivyo ningetaka kumwambia asubuhi ya leo, washeni tukaweza kumjua Mungu kwa sababu katika maishani mako, maisha ni mwetu. Lazima tumweke Mungu bere. Lazima ukubali kuongozwa na Mungu. Na ukitaka kushinda katika hii dunia, lazima ukubali Mungu akuongoze. Haleluya. Usitembee na maisha yako wewe mwenyewe. Kumbali kutembea na Mungu. Kumbali kuongozwa na Mungu. Na ndio nakwambia katika hali zako zote, mjulise Mungu. Bwana yetu asifiwe. Kwa hivyo ningetaka sisi wote tukaweza kusimama na Mungu ambariki sana kwa sababu naye masadi hiyo imeisha. Bwana yetu asifiwe. Tupigie Bwana yetu makomo mazuri. Haleluya. Tupigie Bwana yetu mazuri kwa sababu yeye ni Mungu. Tuweze kuomba. Mbaba yetu wa mbinguni. Tunakushukuru asubuhi ya leo na kusema ni asanti kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Mbaba yetu wa mbinguni tunajua kwamba katika hii safari ambayo tunaelekea Bamba pingu tutashinda kwa sababu ya ukuheshimu na ukuogopa na ukuweka mbele ya mambo yote. Asanti Mungu mwaminifu kwa sababu hakuna aliyokame Bwana. Jina lako ni zaidi ya majina lote. Jina lako lapendeza ufame. Bamba tunajiweka kwako tukijua kwamba tutashinda ulimwengu huu kwa sababu ya yale yote. Jehova ufame ambaye kwa nyuma yetu ufame tutashinda yote kwa sababu ya kuwa na wewe ufame. Asanti tukue na wewe kila wakati wote na tukue tunakujua na tukue tunakutambua tuwe tunakuelewa kwa sababu ni mwaminifu. Kwa jina Yesu Kristo tukiomba na kuamini. Amen. Tupigie Bwana Yesu makomo mazuri. Ah, karibu kiongozi.